பயங்கர <laughs> 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 என் லைஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் யூல ஹாப்பியா இருக்கேன் இருக்காரு என்னடா சிரிக்கிற வாய் திறந்து சொல்லு வசு மேடம் மேரேஜ் ஆகி போறத நினைச்சா கொஞ்சம் வருத்தமா இருக்குண்ணா டே எப்பரா மேரேஜ் பண்ணாம வீட்லயே வாடா வெச்சிட்டு இருக்க முடியும் இல்லனா அவங்களுக்கு எப்ப எது தேவையோ அப்ப நாம இத செஞ்சிருக்கணும் ஒரு இக்கட்டான சந்தர்ப்பத்துல கம்பெனியோட டெபியூட்டி மேனேஜர் ஆகணும் இப்ப மாப்பிள்ளைய பார்த்து கட்டி கொடுக்க போறோம் அவ்வளவுதானே அப்படி இல்லைண்ணா நம்ம ஃபேமிலியோட ரொம்ப நெருங்கி வந்த பசு மேடத்தை இப்ப கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கிறமோனு நினைக்கிறேண்ணா இல்லடா இப்பதான் நம்ம குடும்பத்து பொண்ணு மாதிரின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஆனாலும் அவங்க நிறுத்துடா வர வர உத்தமன் மாதிரி நீ கொஞ்சம் ஓவரா பேசிட்டு இருக்க கவனி நான் ஒண்ணு கேட்ட நீ ஒண்ணு சொல்ற அது அது இல்லைங்க அவளுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு தான் வருவோம் <laughs> அந்த பாட்டியே எடுத்து கொடுத்து அண்ணா போய் மோதிரத்தை போட்டு விட ஏய் நான் மோதிரம் போடுறது இருக்கட்டும் நீ அர்ஜுன் சருக்கு மோதிரம் போடணுமே அது எங்க அது மாப்பிள்ள வீட்டுல தானே போடணும் அவங்க வாங்கியிருக்காங்களான்னு தெரியல நீ முதல்ல போய் இந்த மோதிரத்தை போட்டு விட சரி அண்ணா அப்படியே அண்ணிக்கிட்ட போன் நம்பரும் வாங்கிடு போப்போ கடவுளே இது நடக்க கூடாதுன்னு நினைச்சனோ அது நடக்க போகுது என் மேல உனக்கு கருணையே இல்லையா வழக்கம் போல நான் இப்பவும் உன் மேல பாரத்தை போட்டு வேண்டிக்கிறேன் ஹரி துளசி அவர்களின் புதல்வியும் எங்கள் ஜே கே ஆர் குடும்பத்தில் ஒருத்தியுமான வசுந்தராவை திருவாளர் விஸ்வநாதன் தெய்வத்திரு சுந்தரி அவர்களின் புதல்வன் இளமரன் அவர்களுக்கு மனம் முடிக்க இரு தரப்பிலும் மனப்பூர்வமாக சம்மதித்து தட்டை மாற்றிக் கொள்கிறோம்
நான் எல்லாத்தையும் விரிவா சொல்றேன் நாம வீட்டுக்கு கிளம்பலாம் அண்ணா முதல்ல உனக்கு முடியட்டும்ணா இதுவா இருந்தாலும் வீட்டுல போய் பேசிக்கலாம் வாணா முதல்ல எனக்கு நடக்கட்டுமா என்ன பேசுற நீ அப்ப உனக்கு அப்பா என்னப்பா இது ஐயோ மாறா நான் தான் வீட்டுக்கு வான்னு சொல்றேன்ல வீட்டுல போய் எல்லாத்தையும் பேசிக்கலாம்பா இல்லப்பா என்னால வர முடியாது இந்த நிமிஷமே மீனாட்சிக்கு தட்ட மாத்தி ஆகணும் ஐயோ மாறா அதுல ஒரு குழப்பம் இருக்கு சொன்னா கேளு அப்பா என்ன குழப்பமா இருந்தாலும் எனக்கு அவ்வளவு இல்லப்பா முதல்ல தட்ட மாத்துங்க மாப்பிள அந்த மாப்பிள இப்படி ஒரு குண்ட தூக்கி போடுறாரு ஐயோ மம்மி எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு மம்மி ஏதாவது பொண்ணு மம்மி ஏய் பொறுமையா இருடி என்னங்க எல்லாரும் அமைதியா இருக்கீங்க நான் சொன்னது காதல விழலையா இல்ல விழாத மாதிரி இருக்கீங்களா அப்படி எதுவும் உங்க வீட்ல எதுவும் சொல்லல இல்ல மாறன் இந்த மாதிரி ஏதாவது தம்பி எனக்கு அதை பத்தி எதுவும் தெரியலையே தயவு செஞ்சு என்ன எல்லாரும் மன்னிச்சிருங்க ஒரு நிமிஷம் என் பையன் கிட்ட நான் கொஞ்சம் தனியா பேசிட்டு வரேன் தாராளம் <laughs> எல்லாத்துக்கும் காரணம் நான் தான் கடவுள் உனக்காக அனுப்பி வச்ச பொண்ணு அவங்க நீ எதுவும் பேசி கெடுத்துருக்கும் நீ வாழ்க்க முழுக்க தடுமாற கூடாது எப்பவுமே ஸ்டெடியா இருக்கணும் அன்பால உன்னை எப்பவும் தாங்கி நிக்க வைக்க உனக்கு ஒரு புருஷன் வேணுமா பிளீஸ் இந்த கல்யாணத்தை கெடுத்துறாத உனக்கு அண்ணி ரொம்ப பொருத்தமா இருப்பாங்கண்ணா ஆமாப்பா கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கப்பா இல்லப்பா நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ன மன்னிச்சிருங்க நீங்க சொன்ன பொய்க்காக நான் உங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுட்டு நாம இங்க இருந்து கிளம்பலாம் மத்ததெல்லாம் அப்புறமா வீட்டுல போய் பேசிக்கலாம் வாங்க மாரா சொன்னா கேளு மாரா இங்க வந்தாதான் நடந்த தப்பு என்னன்னே புரியுது அவங்க என்னோட கண்டிஷன் உங்க கிட்ட சொல்லாம மறைச்சிட்டாங்க எல்லாரும் என்ன மன்னிச்சிருங்க நான் இப்ப வசுந்தராவை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாத சுச்சுவேஷன்ல இருக்கேன் என்ன சார் இப்படி ஒரு குண்டு தூக்கி என் தலையில போடுறீங்க இது என் பொண்ணோட வாழ்க்கை பிரச்சனை சார் மோதிரமெல்லாம் மாத்திட்டு கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு உடம்புல குறை வச்சுட்டாரு சார் சார் குறையுள்ள ஒரு பொண்ணோட மனசு எப்படி இருக்கும் நான் உங்களுக்கு சொல்ல தேவையில்ல சார் மீனாட்சி அம்மா இல்லாம வளர்ந்தவன் இன்னும் குழந்தையாவே இருக்கா சார் அவ வாழ்க்கையில அவளுக்கு எல்லாமே நான் தான் சார் எனக்காக அவ வாழ்க்கையை தியாகம் பண்ண துணிஞ்ச அவளை எந்த சிச்சுவேஷன்லயும் நிராதரவா விட்டுட்டு என்னால சுயநலமா இருக்க முடியாது சார் 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 ஒரு நிமிஷம் எங்க வீட்டு பொண்ணோட நிலைமை சார் என்ன மம்மி இது என்னென்னமோ நடக்குது இருடி எனக்கே ஒண்ணு புரியல ஒரு பொண்ணோட கல்யாணம் நிக்க கூடாது சார் அது அந்த பொண்ணோட வாழ்க்கையை பாதிச்சிடும் சார் இந்த கல்யாணம் நடக்கணும் நான் உங்க தங்கச்சியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் மாறன்
காரணம் வசுந்திரா தானம்மா மா நான் ஒரு மனுஷனா மாறத்து காரணமே வசுதானமா அவ வந்த கொஞ்ச நாள்லயே என் லைஃப்ல ஏற்பட்ட எல்லா மாற்றத்து காரணம் வசுதானமா தயவு செய்ய இந்த முடிவை ஏத்துக்கோங்கம்மா அர்ஜுன் சார் நீங்க எனக்காக வசு தயவு செஞ்சு எதுவும் பேசாத நீங்க என்ன சொல்ல வைக்க போறீங்க எனக்கு நல்லாவே தெரியும் யார் எதுவும் பேச வேண்டாம் இப்போ உனக்கு ஒரு நல்ல மாப்பிள அமையணும் வசு அதை தவிர எனக்கு வேற எந்த எண்ணமும் இல்ல தயவு செஞ்சு நீயாவது என்ன புரிஞ்சுக்கோ பிளீஸ் அர்ஜுன் நீ முழு மனசோட தான் ஒத்துக்கிறியா மா தட்ட மாத்திக்கலாமா அமெரிக்காவிலேயே ஒரு பெரிய கம்பெனிய கட்டி மேய்ச்சபடி என்னைக்குமே ஒரு பிரச்சனை தாண்டி அதுக்கான நிரந்தர தீர்வு கிடைக்கும் இது மேனேஜ்மெண்ட் தியரி நீ வேடிக்கை மட்டும் பாரு நல்லா யோசிச்சா எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவு கிடைக்கும் நீ வைத்தியம் பாக்குற அளவுக்கு சொத்து வச்சிருக்காம் போல இருக்கு ஆனா ஒண்ணு மட்டும் உறுதிடி என்ன பாட்டி என்ன அது சொல்லு பாட்டி லக்கி உங்க அக்கா காரி அந்த இளமாறனுக்கு வாக்கப்பட்டு போயிட்டா உங்க காட்டுல மழடி என்ன பாட்டி சொல்ற அது எப்படி ஆமாண்டி உனக்கு இடைஞ்சலா உங்க அக்கா காரி இருக்க மாட்டா ஆனந்த நீ சுலபமா கரெக்ட் பண்ணிடுவல ஆனா அதுலயே ஒரு சிக்கல் இருக்க என்ன பாட்டி சிக்கல் இப்போ அர்ஜுன் அவளுக்கு சிக்கலன்னு வச்சுக்க படை கரைச்ச மாவுல பஜ்ஜி போட்டு ஆவாதா கொஞ்சம் புரியற மாதிரி சொல்லு பாட்டி இல்லடி அவ ஆனந்த கரெக்ட் பண்ணிட்டா நீ என்ன பண்ணுவ ஓய்யோ என்ன பாட்டி இப்படி எல்லாம் குண்டு தூக்கி போடுற நம்ம வீட்டுல வச்ச ஏற்கனவே ஒரு தடவை இந்த மாதிரி ஆயிருக்கு திருப்பியும் இதே மாதிரி நடந்தா வசுவோட அம்மா அப்பா என்னமா நினைப்பாங்க வீட்டுக்கு வந்து பொண்ணை பார்த்துட்டு ஏதோ சந்தர்ப்ப வசத்துல ரெண்டு தடவை தட்டி போய் மூணாவது தடவை அதுவும் மோதிரம் போட்டு தட்டு மாத்தின பிறகு அந்த கல்யாணம் நின்று போச்சுன்னா ரொம்ப தப்பா போயிடுமா நம்ம வீட்லயும் ஒரு பொண்ணு இருந்து அவளுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை வந்தா நம்ம என்னமா செய்வோம் நீ சொல்றது ஒரு வாதம்பா ஆனா மனசுன்னு ஒண்ணு இருக்கே மா என்னுடைய சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்ட நான் தானமா லவ் பண்ண இது வரைக்கும் அவளுக்கு நான் யாருனே தெரியாதேமா ஆனா வசு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான லைஃப் எதிர்பார்த்து அந்த ஒரு மாப்பிளைக்காக ஏங்கிட்டு இருக்காமா அத நம்ம அமைச்சு குடுக்கறதானமா புரிஞ்சுக்கவே முடியலையே பாப்போம் இத பாரு நச்சு இப்ப தட்டுதான் மாத்தி இருக்காங்க எனக்கு என்னமோ இந்த கல்யாணம் நடக்குங்கிற நம்பிக்கையே இல்ல எப்படி மம்மி சொல்ற என் உள்ளுணர்வு சொல்லுதுடி மம்மி உன் உள்ளுணர்வு சொல்லுதுன்னா அதுக்கு ஏதாவது அர்த்தம் இருக்குமே இல்லாம சொல்லுவேனா ஆமா அந்த இளமாரன் போன் நம்பர் வாங்க சொன்னே வாங்கினியா ஆஹ் வாங்கிட்டேன் மம்மி நானா வாங்கல உத்தம அங்கிள் கிட்ட இருந்து சுட்டுட்டேன் சரி இன்னொரு போன் வச்சிருப்பியா எங்க இது இருக்கு மம்மி நம்பர் சொல்லு செவன் ஃபைவ் டபுள் செவன் சின்ன வயசுல இருந்து ஒரு பொண்ணை பொண்ணுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையணுங்கிறதுக்காக உங்க தங்கச்சிய கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிருக்காரு ஆனா அவர் மனசு முழுக்க 
அந்த பொண்ணு தான் இருக்கா இப்ப உங்க தங்கச்சிய கட்டிக்கிட்டு நாளைக்கு அந்த பொண்ணையும் மறக்க முடியாம ரெண்டு பேரோட வாழ்க்கையும் கெட்டு போயிடும் அதனால நீங்க நல்லா யோசனை பண்ணுங்க எனக்கு மனசு கேட்கல அதான் சொன்ன எல்லாருமே தங்களோட பாஸ்ட் லைஃப் வெளியில தெரியக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க நீங்க வெளிப்படையா அதை சொல்லிட்டீங்க ஆனா எனக்கு ஒரு ஆசை உண்டு சார் என்னை கட்டிக்க போறவரு என் மேல முழு அன்பையும் காட்டணும் அவரு எனக்காக மட்டும் வாழணும்னு நினைப்பேன் சந்தர்ப்பவசமா நம்ம நிச்சயதார்த்தத்துல சில சம்பவங்கள் நடந்து போச்சு இல்லைங்க இப்ப என் மனசுல எந்த தடுமாற்றமும் கிடையாது நீங்க எதுவும் மனசுல வச்சுக்காதீங்க அப்ப நான் கிளம்புறேன் மாறன் பாய் ஓகே சார் வரங்க அர்ஜுன் சார் சப்போஸ் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி உங்க மனசுல இருக்கிற நீங்க தேடுற உங்க ஃப்ரெண்ட் உங்களை தேடி வந்தாங்கன்னா நிச்சயமா நீங்க அவங்களே கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க சாரி மீனாட்சி இப்ப நம்ம அதை பத்தி பேச வேண்டாம் நான் அதுக்காகவும் வரல உங்க அண்ணனோட சந்தேகத்துக்கு கம்ப்ளீட்டா விளக்கம் கொடுத்துட்டேன் கிளம்புற உங்க வீடு வரைக்கும் வந்த அந்த லேப்டாப் பேகும் ஓவியமும் உங்க கைக்கு வரல கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் எனக்கும் அண்ணனுக்கும் உங்க கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு சர்பிரைஸ் கிஃப்ட் நிறைய இருக்கு பெருசா கண்டுபிடிச்ச மாதிரி பேசாதீங்க உத்தமன் நீங்களே மனசுக்குள்ள ஒரு விஷயத்த உருவாக்கி வச்சுக்கிட்டு அதோட எல்லா விஷயத்தையும் ஒப்பிட்டு பாக்குறீங்க அதனால்தான் இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கீங்க உத்தமன் அப்படியா சரி இப்ப உண்மையா சொல்லுங்க உங்க மனசுல வசுந்தர மேடம் இல்ல உத்தமன் உங்ககிட்ட எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன் வசு விஷயத்துல நான் செய்யறது எல்லாமே ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டுக்காக செய்யற தியாகம்தான் அதை தாண்டி வேற எதுவுமே கிடையாது உத்தமன் நீங்க சொல்ற இந்த லவ் அதுக்கான சாத்தியம் கொஞ்சம் கூட கிடையாது உத்தமன் இத பத்தி எனக்கு எந்த தாட்டும் இல்ல உத்தமன் இப்ப என்னுடைய வாழ்க்கை வேற திசை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு நீங்க என்னடா திரும்ப திரும்ப அதையே இத நான் யாருக்கும் புரிய வைக்கணும்னு நினைச்சு பாத்துட்டு இல்ல உத்தமன் எனக்கு வசு சந்தோஷமா கல்யாணம் பண்ணி வாழணும் அவ்வளவுதான் அது மட்டும்தான் என் கண்ணுக்கு தெரியுது உத்தமன் நான் கொஞ்சம் தனியா இருக்கணும் நீங்க போங்க எப்பவுமே மாமா இருந்துகிட்டேதான் இருக்காரு ஆனா இப்போ யாரோ ஒரு மூணாவது மனுஷிக்கு மாமா இப்படி ப்ராமிஸ் பண்ணி கொடுத்திருக்கிறது என் மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்காண்டி ஏன் யாரோ ஒரு உடம்புல குறை இருக்கிற பொண்ண அர்ஜுன் கட்டிக்க போறேங்கிறான் இதை நாம எப்படி ஏத்துக்க முடியும் அண்ணி இந்த வசந்தரா யார் அண்ணி நம்ம கிட்ட வேலை செய்யற பொண்ணு நல்லா வேலை பாக்குறானு அவளுக்கு டெபுட்டி மேனேஜர் ப்ரொமோஷன் கொடுத்தோம் அப்புறமும் அவளை எதுக்குன்னு இவ்வளவு தூரம் நாம சுமந்துட்டு இருக்கணும் எனக்கும் அர்ஜுன் எடுத்த முடிவுல விருப்பம் இல்ல உடம்புல குறை இருக்கிறதுனால நான் இதை சொல்லல நான் அர்ஜுனோட மனச நல்லா புரிஞ்சவ அந்த ஹார்ட் ஃப்ரெண்டு மேல அவன் எவ்வளவு பெரியமா இருந்தான்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் வசந்தராவோட கல்யாணத்துல சிக்கல் வந்த உடனே தான் மனசுல இருக்கிற காதல தூக்கி போட்டுட்டு அவன் இந்த மாதிரி நடிக்கிறான் எனக்கு அவனை பார்த்தா நல்லாவே புரியுது அந்த ஹாட் ஃப்ரெண்டுன்னு அவனுக்கு உயிரு அவளுக்காக எவ்வளவு அலைஞ்சான் எவ்வளவு நாள் சாப்பிடாம ஊர் ஊரா போனான் நாமளும் அதுக்காக என்னெல்லாமோ செஞ்சோம் ஆனா இப்ப என்னடானா எல்லார்கிட்டையும் பொய்யா நடிக்கிறான் சமாதானம் சொல்றான் இவளுக்காக தானே அர்ஜுன் அவங்க கிட்ட ப்ராமிஸ் பண்ணி கொடுத்தான் வசு இங்க வாமா எனக்கு அர்ஜுன் கல்யாணத்துல சுத்தமா விருப்பம் இல்ல வசு 
அந்த பொண்ணையும் எனக்கு பிடிக்கல ஆனந்த் அந்த பொண்ணை உனக்கு பிடிச்சிருக்கா அம்மா நீங்க பெரியவங்க நீங்க பேசுங்கம்மா எனக்கு வரப்போற மருமகள் அவது ஆரோக்கியமா இருக்கணும் ஓடி ஆடி வீட்டு வேலையெல்லாம் செய்யணும்னு நினைச்சேன் ஆனா இப்படி அதுவும் இல்லாம உனக்கே தெரியும் அந்த ஹார்ட் ஃப்ரெண்ட் அர்ஜுன் எவ்வளவு நேசிச்சான் இப்பவும் அவன் மனசுக்குள்ள அந்த பொண்ணுதான் இருக்கா அது எனக்கு நல்லாவே தெரியும் எவ்வளவு அமைதியா தனக்கு எதுவுமே தெரியாத மாதிரி நிக்கிறா பாரு ஆனா இப்ப எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு அந்த மீனாட்சிய கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேங்கிறான் இதுல உனக்கு சம்மதமாமா மருமகளா ஏத்துக்க முடியுமா அர்ஜுன் கிட்ட சமயம் பார்த்து பேசி மீனாட்சியோட இந்த கல்யாணம் வேண்டாம் சொல்ல வைக்கணும் எங்க யாருக்குமே இதுல உடன்பாடு இல்ல நான் பேசுறது எதுவும் உங்களுக்கு புரியலையா உங்க பொண்ணு வாழ்க்கை உங்களுக்கு முக்கியங்கிற மாதிரி எங்க அர்ஜுன் வாழ்க்கை எங்களுக்கு முக்கியம் அத உங்க பொண்ணு தான் பேசி புரிய வைக்கணும் சரி அர்ஜுன் கிட்ட தான் பேச முடியல நான் ஒத்துக்கிறேன் ஏ அந்த மீனாட்சி கிட்ட பேசி புரிய வைக்கலாமே ஆமாம்மா மீனாட்சிய போய் பார்த்து வசுவ கொஞ்சம் பேச சொல்லுங்க அவ புரிஞ்சுக்கிட்டானா இந்த எல்லா பிரச்சனையும் தீந்துரும் என்னங்க இவ்வளவு சொல்றமே உங்களுக்கு புரியலையா போங்க போய் உங்க பொண்ணு கிட்ட எடுத்து சொல்லுங்க அண்ணன் கிட்ட சொல்றதுக்கு யோசனையா இருந்தா அந்த மீனாட்சி கிட்ட போய் பேசுங்க அவங்க நிச்சயமா புரிஞ்சுப்பாங்க இத பாரு வசு தான் மேல விருப்பம் இல்லாத வீட்டுக்கு மருமகளா வர்றதுக்கு எந்த பொண்ணுக்கும் விருப்பம் இருக்காத அவங்க இளமாரன் கிட்ட பேசுவாங்க அவங்க கல்யாணம் நின்னு போனா அப்புறம் தானா உன்னோட கல்யாணமும் நின்னு போயிடும் வசு ஆமா நீமா சொன்னா கேளுங்க நீங்க அந்த மீனாட்சி கிட்ட பேசுங்க அவங்க கண்டிப்பா புரிஞ்சுப்பாங்க ஆமா வசு இதுக்கெல்லாம் காரணம் நீங்க தான் சார் நானே நேரில் வந்து உங்களை பார்க்குறேன் சார் எனக்கு உங்க மேல ரொம்ப நம்பிக்கை இருந்துச்சு இந்த கேஸை நல்லபடியாக முடிச்சு வச்சுட்டீங்க சார் நான் எப்போ சார் ஆஃபீஸுக்கு வரட்டும் ஆ ஓகே ஓகே ஜட்ஜ்மெண்ட் காப்பி வந்ததும் எனக்கு உடனே சொல்லுங்க நான் ஃபீஸோட வந்து உங்களை பார்க்குறேன் அப்பா என்னப்பா என்ன விஷயம் உங்க குரல்ல அப்படி ஒரு சந்தோஷம் தெரியுது அப்பா ரொம்ப சந்தோஷமா லாயர் கிட்ட பேசிட்டு இருந்தீங்க அப்படி என்னப்பா விஷயம் ஆமாப்பா கால நேரம் கூடி வர்றப்ப எல்லாமே சந்தோஷமா தான்ப்பா நடக்கும் நம்ம பூர்வீக வீட்டு மேல கேஸ் நடந்துட்டு இருந்தீங்க அந்த பொண்ணு யாருன்னு தம்பிக்கும் தெரியாது தம்பிய பத்தி அந்த பொண்ணுக்கும் தெரியாது தம்பிய காப்பாத்த நன்றி கடனுக்காக தம்பிக்கு அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசை அதனாலதான்பியா <laughs> சில சம்பவங்கள் என்ன சுத்தி நடக்கிற மாதிரி இருக்கே வசுந்தரா கிட்ட இருந்து லேப்டாப் பேக் அடிச்சுட்டு போனவங்களை நான் ஏன் துரத்தணும் அவன் ஏன் லேப்டாப் பேக ஏன் மேல தூக்கி வீசிட்டு போனும் மீனாட்சி இதுல இருக்கிற டிராயிங்க பிரிச்சு பார்த்துட்டு இலுஸ்ட்ரேஷன் பத்தி ஏன் ஏன் கிட்ட சொல்லணும் அர்ஜுன் சார் தன்னோட சின்ன வயசு ஃப்ரெண்டை தேடுறேன்னு சொல்றாரு கற்பனையில ரவிவர்மன் சாரால் வரையப்பட்ட ஓவியம் அவரோட லேப்டாப் பேக்ல இருக்கு இதுக்கெல்லாம் என்ன அர்த்தம்
சார் இன்னைக்கு அப்செட்டா இருக்காரு எல்லா மீட்டிங்கும் கேன்சல் பண்ண சொல்லிட்டாரு என்னன்னு தெரியல ஆமாண்டி நானும் பார்த்தேன் சார் ரொம்ப அப்செட்டா தான் இருக்காரு ஏய் அதெல்லாம் இல்லடி நம்ம டெபுட்டி மேனேஜர் வசந்தராக்கு மாப்பிள பார்த்து நிச்சயம் பண்ணிருக்காங்கடி அவர் அந்த டென்ஷன்ல இருக்காரு ஓ அப்படியா சௌமியா சார்க்கு கூட நிச்சயதார்த்தம் முடிஞ்சாம்ல வசுந்தரா மேடத்துக்கு நிச்சயம் பண்ண மாப்பிளையோட தங்கச்சியே தான் கட்டிக்க போறாராம் இல்லையே சார் ரொம்ப நாளா அவருடைய சின்ன வயசு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் தேடிட்டு இருக்காரு அவங்கள தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறாருன்னு சொன்னாங்க அதெல்லாம் கிடையாது அந்த பொண்ணு இது வரைக்கும் கிடைக்கவே இல்லையா அந்த விஷயத்துல தான் சார் அப்செட்டா இருக்காரு ஆக்சுவலா சார் அவங்களுக்கு கல்யாணம் நிச்சயமானதுல இப்ப சந்தோஷமா தானே இருக்கணும் ஏன் அப்செட்டா இருக்காரு சார் ஆபீஸ்க்கு வந்ததுல இருந்து தான் ஆபீஸ் நல்லா இருக்கு மறுபடியும் சார் ஆபீஸ்க்கு வராம போயிட கூடாது இந்தாங்க நான் போய் பாத்துட்டு வரேன் நான் போய் தரக்கறேன் இருங்க இருங்க நான் போய் கதவ தரக்கறேன் ஏன் வீட்டு கெஸ்ட் எனக்கு தான தெரியும் நான் போறேன் இருங்க அனி நீங்களா அப்பா யார் வந்திருக்காங்கன்னு பாருங்க அன்னி வந்திருக்கா அப்பா இருங்க ஒரு நிமிஷம் சித்தி சொல்லுமா ஆர்த்தி எடுத்துட்டு வாங்க எடுத்துட்டு வரேமா அதெல்லாம் வேண்டாம் என்ன நீ நீங்க फर्स्ट டைம் வீட்டுக்கு வரீங்க ஆர்த்தி எடுக்கணும் அதனால தான் சித்தி சீக்கிரம் வாங்க நீனா சாச பர்றமா எடுங்க ஆ இருங்க இருங்க எங்க அண்ணிக்கு நான் தான் போட்டு வைப்பேன் வாங்க அண்ணி வலது கால் எடுத்து வச்சு வீட்டுக்குள்ள வாங்க என்ன <laughs> 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 அம்மா அவ கொஞ்சம் வெளிய போய் இருக்க அம்மா இப்ப வந்துるவா அண்ணி இருங்க நான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் gift வச்சிருக்கேன் நான் போய் எடுத்துட்டு வர வெயிட் பண்ணுங்க this number is currently switched off please try again later அண்ணி வந்திருக்காங்க நீங்க வரீங்களா இல்ல லேப்டாப் கொடுத்துるவானே கேக்கலானு பார்த்தா சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சு சந்தோஷமா இருக்காங்க அதுவும் மீனாட்சி ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்காங்க இந்த சூழ்நிலையில நான் சொல்ல வந்ததை இப்படி உங்க கிட்ட சொல்றது தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்கு அதுல ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் ஆஹ் கரெக்டா நீ நான் அதையே ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன் ஆஹ் சரி நீங்க ஏதோ பேசணும்னு சொன்னீங்களே ஒண்ணும் இல்ல ஆஹ் அண்ணனை பத்தி தானே கிளம்பலாமா ஆ ஒரு நிமிஷம் இருங்க அனி திரும்புங்க அனி சூப்பர் அனி அழகா இருக்கீங்க வாங்க போலமா சொன்னாங்க நான் இப்ப அவரை பாக்கணும் கொஞ்சம் வர சொல்ல முடியுமா ஆமா சார் இருக்காரு இருங்க வர சொல்றேன் நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க ஹலோ மேடம் வர சொன்னீங்களே மேடம் ஆமா சார் சார் தான் உங்களை பார்க்கணும்னு சொன்னாரு சார் இவர் தான் ரவிவர்மனோட அசிஸ்டன்ட் ஹாய் சார் சொல்லுங்க சார் என்ன விஷயம் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசலாமா பேசலாம் சார் வாங்க வாங்க உங்ககிட்ட இருந்து ஒரு ஹெல்ப் வேணும் சார் என்ன ஹெல்ப் சார் இது ரவிவர்மன் சார் வரைஞ்ச ஓவியம் தானே இந்த ஓவியத்தை வரைஞ்சு முடிச்சதும் சாருக்கு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு 
இந்த கம்பெனியோட எம்டி தான் இப்ப சார்க்கு ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் பாத்துக்கிட்டு இருக்காரு சார் எப்ப கண் முழிப்பாரு அத பத்தி டாக்டர்ஸ் ஏதாவது சொன்னாங்களா சார் சார் ட்ரீட்மெண்ட் போயிட்டு இருக்கு சார் அவர் எப்ப கண்ணு முழிப்பாருன்னு இன்னும் சொல்லல நீங்க யாரு எதுக்கு இதை பத்தி விசாரிக்கிறீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா நான் சாருக்கு வேண்டப்பட்டவன் அவருக்கு தூரத்து ரிலேஷன் தான் ரவியூர்மன் சார் எப்ப கண் முழிச்சாலும் எனக்கு இமீடியா கால் பண்ணுங்க பண்ற நம்பர் நோட் பண்ணிக்கோங்க நைன் சிக்ஸ் டபுள் எயிட் ஃபோர் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் ஆ ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஓகே சார் தப்பா நினைக்காதம்மா நம்ம குடும்பத்தோட நல்லதுக்காக என்ன வேணும்னாலும் பண்ணுவா ஐயோ அண்ணே இப்ப அவளுக்குன்னு ஒரு குடும்பம் உருவாக போகுது அவ குடும்பத்துக்கு நல்லது நினைப்பாளா இல்ல நம்ம குடும்பத்துக்கு நல்லது நினைப்பாளா ஏதாவது ஒண்ணு நடக்கணும் அண்ணே எனக்கு இந்த மீனாட்சி வீட்டுக்கு வர்றதுல சுத்தமா இஷ்டம் இல்ல நினைக்க நினைக்க நெஞ்சு பதறது அண்ணே நம்ம குடும்ப அந்தஸ்து என்ன கௌரவம் என்ன ஒரு உடம்பு குறையுள்ள ஒரு பொண்ண எப்படி என்னை அர்ஜுனு கட்டி வைக்க முடியும் எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல அண்ணே உங்களோட எதிர்பார்ப்பெல்லாம் பொசுங்கி போச்சே அதெல்லாம் நடக்காது இந்திரா வசு இப்போ அந்த பொண்ணு கிட்ட பேசிட்டு வந்துருவா ஒரு நல்ல முடிவோடு தான் வருவா இவ சொல்ல மாட்டானே அதா இவ நினைப்பெல்லாம் நான் தெளிவா சொல்லிட்டேனே ஏய் இத பாரு உனக்கு கல்யாணம் பண்ணணும்னு அர்ஜுன் சொன்னதுல இருந்து எதுவுமே நல்லதா நடக்கல ஓட்ட கடிச்சு மாட்ட கடிச்சு மனுஷனை கடிச்ச கதையா இன்னைக்கு எங்க குடும்பத்தே பதம் பாக்கணும்னு நினைக்கிறியா அண்ணி இவளோட சுயரூபத்தை இப்பவாவது நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா நம்ம குடும்பத்து மேல அக்கறை இருக்குன்னு சொன்னீங்க இருந்திருந்தா இப்படி வெறும் கையோட வந்து நின்னு இருப்பாளா போ போய் நல்லா கொட்டிக்கோ போய் உன் குடும்பத்தையும் காப்பாத்து அவங்க வீட்டு மருமகளா நினைச்சு வாழ்த்தி வரவேற்கிற அவங்க கிட்ட எங்க வீட்டுக்கு நீ மருமகளா வராதன்னு சொல்ல முடியும் தனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைய போதுங்கிற சந்தோஷத்துல இருக்க என்னால கெடுக்க முடியாதுமா தயவு செஞ்சு என்ன மன்னிச்சிருங்க அம்மா என்ன <laughs> 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 மாமா பெரிய பிரச்சனை ஆக்கிடுவாரு நான் என்னடி பண்றது என்ன மீறி கோவம் வந்துருச்சு அதான் அடிச்சுட்டேன் நீ ஒண்ணும் பயப்படாத அவ யார்கிட்ட போய் சொல்லிருக்க போறா சொல்லிட்டானுதான் மம்மி நினைக்கிற ஒண்ணும் <laughs> அடி வாங்கிட்டு சாப்பிடுறது குழந்தைங்க வழக்கம் அடி வாங்கினா சாப்பிடாம இருக்கிறது பெரியவங்க வழக்கம் என்னத்த சொல்றீங்க ஏதோ அடிக்கிடிங்கிறீங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல அம்மா நீங்க சும்மா இருக்க மாட்டீங்களா பாட்டி பேசாம இருங்க பாட்டி அர்ஜுன் சார் நான் ஏற்கனவே டிஃபன் சாப்பிட்டேன்னா எனக்கு பசிக்கல நீங்க போய் சாப்பிடுங்க ஏதோ நடந்திருக்கு எல்லாருமே சேர்ந்து என்கிட்ட மறைக்கிறீங்க எனக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சாகணும் இப்ப சொல்ல போறீங்களா இல்லையா சார் என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லுங்க சார் இவங்கிட்ட கேக்குறான் இவன் ஒரு தண்ட பயலாச்சே நாம ஆரம்பிச்சிட வேண்டியதுதான் சார் அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சார் நீங்க போய் சாப்பிடுங்க 
நீ பேசாம இரு வசந்திரா உனக்காக இந்த தம்பி என்னெல்லாம் பாடுபடுறாரு எவ்வளவு கரிசனமா வந்து சாப்பிட கூப்பிடுறாரு அவர்கிட்ட உண்மையில மறைக்க கூடாதா நடு வீட்டுல கொண்டு வச்சு நாட்டுக்கு சாவுனா செத்தா போயிட முடியும் தம்பி அந்த அமெரிக்கா அத்த இருக்காங்கல்ல அவங்க எங்க வீட்டு பொண்ண அத உங்க வசுவ அடிச்சிட்டாங்க தம் ஆமா தம்பி நீங்க கண்ணுக்கு கண்ணா பாத்துக்கிற வசுவ பலார்னு கைய நீட்டி அடிச்சிட்டாங்க வசு உன்ன அடிச்சாங்களா சொல்லு வசு உன்ன அடிச்சாங்களா சும்மா உத மாட்டேன் வழி பண்றம் பாரு தம்பி அர்ஜுன் தம்பி வேண்டாம் ஐயோ குள்ள செருக்கி அடி வாங்குறத பார்க்கணுமே அரம்பம்பம் ஆரம்பம் பம்பம்பம் பேரின்பம் ஐயோ அடிச்சிட போறா அதான் எனக்கு இதுல உடன்பாடு இல்லன்னு சொல்லிட்டனே இவ்வளவு பெரிய சொத்த கட்டி வாழணும்னா கை கால எல்லாம் நல்லா இருக்க வேண்டாமா அரசால வரவ ஆண்டியா இருந்தா கூட பரவாயில்ல என்ன பத்தி உங்களுக்கு தெரியும் எடுத்துட்டு வந்து சுற்றுவேன் சுற்றுவேன் சுற்றுவேங்கிறான் நான் இங்க வந்த நாள் முதலா நீங்க இப்படி வாக்குவாதம் பண்ணி நான் பார்த்ததே இல்ல அந்த குடும்பத்துக்கு அண்ணன் ஏன் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறாங்கன்னு நான் நினைச்சேன் அதனால வந்ததுதான் இவ்வளவு பிரச்சனையும் என்னால உங்களுக்குள்ள பிரச்சனை வேணாம் அர்ஜுன் சொன்ன மாதிரி நாங்களே வீட்டை விட்டு போயிடுறோம் இந்த வீட்டுக்கு நான் வேலைக்கு வந்தவனா நான் அப்படியே இருந்திருக்கலாம் உங்க ஆபீஸ்ல எனக்கு ஒரு வேலை போட்டு கொடுத்தீங்க நான் அதை சந்தோஷமா ஏத்துக்கிட்டேன் ஆனா என் மேல உரிமை எடுத்துக்கிட்டு அர்ஜுன் சார் செய்யற சில விஷயங்களை என்னால தடுக்க முடியல அமைதியா வேடிக்கை மட்டும்தான் பார்க்க முடியுது வீடு இல்லாம ரோட்ல நின்று எங்கள இந்த வீட்டுல இருக்க வச்சதே நீங்க எல்லாரும் தான் எனக்கு புரியுது ஆனா என்னதா இருந்தாலும் என்னால இந்த வீட்டுல எந்த பிரச்சனையும் வேண்டாம் நீங்க யாரும் இந்த வீட்டை விட்டு வெளியே போக வேண்டாம் மேடம் பிளீஸ் நான் கெஞ்சி கேக்குறேன் நாங்க எல்லாரும் வெளியே போயிடுறோம் மேடம் பிளீஸ் தயவு செஞ்சு சொல்றது கே எல்லாருக்கும் பிடிக்காத ஒரு வாழ்க்கைய நீங்க எதுக்கு சார் ஏத்துக்கணும் நீயாவது புரிஞ்சுக்கோ வசு உங்க மனசு புரியுது சார் ஆனா இது ஏன் மனசு சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் இல்ல நான் மட்டும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிற சுயநலவாதி நான் இல்ல சார் நான் போயிடுறேன் சார் வேண்டாம் சார் உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வேண்டாம் வசு நான் சொல்றது கேப்பல்ல நீ எங்கேயும் போக கூடாது நீ கெஸ்ட் ஹவுஸ் தம்பி வாங்க சார் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் பேசலாமா தாராளமா பேசலாம் சார் அதுக்கு முன்னாடி வசுவா எங்க அத்த அடிச்சதுக்கு நான் உங்ககிட்ட சாரி கேட்டுக்கிறேன் சார் அதெல்லாம் பரவாயில்ல தம்பி மரியாதை தெரியாம நடந்துகிட்ட அவங்களுக்காக நீங்க மன்னிப்பு கேட்க வேண்டாம் ஆனா இது இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையானதுனாலதான் இந்த நிச்சயதார்த்தத்துல உள்ள சாதக பாதகங்கள் எல்லாமே எனக்கு புரியுது தம்பி என் குடும்பத்தை பாதிக்கும்னு நீங்க நினைச்சதுனாலதான் நீங்க இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கீங்க ஆனா இந்த முடிவுல உங்க அம்மாவுக்கு இஷ்டம் இல்ல தம்பி அந்த சூழ்நிலையில என்னால மட்டும் எப்படி என் பொண்ணு வாழ்க்கை நல்லபடியா அமைஞ்சதுன்னு நினைச்சு சந்தோஷப்பட முடியும் நீங்க அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுல உங்க அம்மாவுக்கு கொஞ்சம் கூட விருப்பம் இல்லை தம்பி நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு முடிவிடுங்க சார் உங்களை யாராவது எங்கிட்ட பேச சொல்லி அமைச்சு வச்சாங்களா சரி சார் அதெல்லாம் இல்லை தம்பி நானா தான் உங்களை பார்க்க வந்தேன் மறுபடியும் பார்த்தா ஃபோன் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்காங்கன்னு ஏன் சொல்லணும் அப்படின்னா அவங்க தேடுறது வேற ஒரு பொண்ணையா இந்த ஓவியத்தை அர்ஜுன் சார் பார்க்கலையா இல்லை 
யாராவது வேணும்னு வேற ஓவியத்தை மாத்தி வச்சு அர்ஜுன் சார தச திருப்புறாங்களா அப்படின்னா அந்த ஓவியத்தை நம்ம பார்க்கணும் பார்த்தாதான் நமக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் இப்ப என்ன பண்றது அர்ஜுன் சார் கிட்ட இதை பத்தி கேட்டா தப்பாயிடும் உத்தமன் கிட்ட பேசி பார்க்கலாம் என்ன இது இளமாரச் சார் எனக்கு போன் பண்றாரு ஹலோ ஆ வணக்கம் சொல்லுங்க சார் ஆ உத்தமன் சார் எப்படி இருக்கீங்க ஆ நான் நல்லா இருக்கேன் சார் நான் உங்களை மீட் பண்ணணும் என்ன விஷயம் சார் பரவாயில்ல போன்லேயே சொல்லுங்க பாத்தீங்களா அப்ப நேர்ல என்ன மீட் பண்ண வரமாட்டீங்களா சார் ஆ ஐயோ சார் நான் அந்த அர்த்தத்துல சொல்லல சார் நீங்க எதுக்கு என்ன தேடி இவ்வளவு தூரம் வரணும் நீங்க எப்போ ஃப்ரீயா இருக்கீங்கன்னு சொல்லுங்க நானே உங்களை தேடி வரேன் ஆ சார் நாளைக்கு மார்னிங் நீங்க எங்க இருப்பீங்க நாளை காலைல நான் ஆபீஸ்ல தான் சார் இருப்பேன் ஆ ஓகே சார் அப்ப நாளைக்கு காலையில உங்களுக்கு நான் கால் பண்ணிட்டு வந்து பாக்குறேன் ஓகே சார் சரி சரி சார் நாளைக்கு பாக்கலாம் ஓகே சார் அப்பா அர்ஜுன் சார் கால் பண்ணாருப்பா என்ன விஷயம் பா தெரியலப்பா ஏதோ முக்கியமான விஷயம் பேசணுமா வர வெள்ளிக்கிழமை அவங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற அம்மன் கோயிலுக்கு வர சொன்னாங்கப்பா என்ன விஷயமா இருக்கும் கல்யாணத்தை பத்தி பேசுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன்ப்பா பெரிய இடம் இல்ல எல்லாத்தையும் கிராண்டா பண்ணணும் நினைச்சிருப்பாங்க அண்ணா நம்ம கோவிலுக்கு போறப்போ மறக்காம அண்ணியோட ஓவியத்தை எடுத்துட்டு போய் அவங்க கிட்ட ரிட்டர்ன் கொடுத்துடணும் ஆ சரிமா கொடுத்துடலாம் மேடம் யார் மேல என்ன கோவம் இருந்தாலும் ராத்திரி சாப்பிடாம படுக்க கூடாது மேடம் சாப்பிடுங்க எனக்கு பசிக்கல வசு மேடம் பெரியவங்க பசிக்கலன்னு சொன்னா மனசுல ஏதோ வருத்தம் இருக்குன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு அர்ஜுன் சார் மேல இருக்கிற கோபம் இன்னுமா போகல சரி மேடம் உங்க மூத்த மருமக எப்படி இருக்கணும் அது சொல்றீங்களா நல்ல துரு துருன்னு அழகா அறிவா எல்லாரையுமே அனுசரிச்சு போற பொண்ணா இருக்கணும் நல்ல பண்பா குணவதியா இருக்கணும் கோபமே வரக்கூடாது எந்த சூழ்நிலையா இருந்தாலும் அத சரி பண்ணி கல கலன்னு பேசி பழகணும் மொத்தத்துல பொண்ண மாதிரி ஒரு பொண்ணு எனக்கு மருமகளா வந்தானா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்க சொல்ற அறிவு அழகு துருத்துருப்பு இந்த குணம் எல்லாம் என்கிட்ட இருக்கா மேடம் ஏன் வசு அப்படி கேக்குற நிச்சயமா இருக்கு அப்போ இப்போ நான் உங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தா அது உங்க மருமக கொடுத்தா மாதிரி அப்படிதானே பாத்தியா இந்த கெட்டிக்கார தனந்தான் உங்ககிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அதனாலதான் ஒன்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணு மருமகளா வந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் என்ன கேக்கணுமோ கேளுங்க நான் எல்லாத்தையும் சொல்றேன் சார் நீங்க இவ்வளவு பில்டப் கொடுக்கும் போதே எனக்கு தெரியுது நீங்க என்ன கேட்க வந்திருப்பீங்கன்னு அர்ஜுன் தம்பிக்கு ஒரு காலத்துல சில பல கெட்ட பழக்கங்கள் இருந்தது தம் தண்ணி அந்த மாதிரி இப்ப எதுவுமே இல்ல சார் கேட்க கூடாது இருந்தாலும் கேக்குறேன் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது பழக்கம் இருக்கா எனக்கு எந்த கெட்ட பழக்கமும் கிடையாது உத்தமன் நான் இப்போ அதுக்காக வரல வேற எதுக்காக வந்தீங்க சும்மா தயங்காம கேளுங்க அன்னைக்கு வீட்டுக்கு வந்து அர்ஜுன் சாரோட சின்ன வயசு ஃப்ரெண்டு பத்தி சொன்னீங்கல்ல அவங்கள பத்தி கேட்கலான்னு தான் வந்தேன் இல்ல மீனாட்சி விருப்பப்பட்டா நீங்க ஒன்னும் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க மாப்பிள்ளை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எல்லா விஷயங்களும் புரியும் இந்த காலத்துல நிறைய பேருக்கு ஒரு தங்கச்சியோ இல்ல ஒரு அக்காவோ இருக்கலாம் அவங்கள நல்ல இடத்துல கர சேர்க்கணுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் உத்தமன் ஆனா ஊர்ல சஃபாரி சூட்டை போட்டுக்கிட்டு பல பேர் ஃப்ராடா சுத்திட்டு இருக்கானுங்க தம்பி என்னையா சொல்றீங்க 
சஃபாரி சூட் போட்டுட்டு இருக்க பல பேரும் தான் சொன்ன உங்களை சொல்லல அதானே பார்த்தேன் தம்பி என் பேர்லயே உத்தமன் இருக்கு உத்தமன் பேர் இருக்கும் போது தெரிஞ்சுக்க வேணாமா நான் உத்தமன் முடியல உத்தமன் போயிடுங்க வெளில போயிடுங்க பிளீஸ் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் தம்பி உங்க மேல அவருக்கு நம்பிக்கை வரலங்கிறீங்களா அது இல்ல உத்தமன் என்ன எதிர் விசாரிக்க வந்திருப்பாரு உத்தமன் ஒருவேளை மீனாட்சி மேடம் போட்டோ கேட்டிருப்பாங்களோ அதனால வாங்கிட்டு போயிருப்பாரோ மேபி இருக்கலாம் இதோ பாருங்க உத்தமன் இதெல்லாம் வர வெள்ளிக்கிழமை வரைக்கும் தான் அதான் கோயில வச்சு எல்லாத்தையும் விளக்கமா சொல்றேன்னு சொல்லிட்டேன் தம்பி என்ன சொல்ல போறீங்க உங்களுக்கு எதுக்கு இவ்வளவு ஆர்வம் உத்தமன் சும்மா தெரிஞ்சுக்கலாம் தான் தம்பி சஸ்பென்ஸாவே போயிட்டு இருக்கேன் தெரிஞ்சுக்கிறதுல எல்லாருக்கும் ஒரு ஆர்வம் இருக்கு தானே செய்யும் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ நான் அதுதான் சொல்ல போறேன் நீங்களும் கோயிலுக்கு வரதானே போறீங்க அப்ப தெரிஞ்சுக்கோங்க குழப்புறாரு இந்த வீட்டுல அந்த ராமர் காயின வசந்தரா எங்க வச்சிருப்பா அவளோட ரூம்ல தான் கண்டிப்பா இருக்கணும் பாக்கலாம் ஏதோ உணர்ச்சி வசப்பட்டு அந்த ராமர் காயின எடுக்கணும்னு வந்துட்டோம் அது எப்படி இருக்கும்னு தெரியலையே துளசி வசு கூப்பிடுமா வசு மட்டும்தான் தெரியும் அவருக்கு எதுவும் தெரியாது அர்ஜுன் தம்பி கோயில்ல பேசலான்னு சொல்லியிருக்காரு என்ன பேச போறாருன்னு தெரியல நாம வேற இவர் கூட வசுவை பேசுறதுக்கு அனுப்பிச்சிருக்கோம் சின்னஞ்சிரிசுக மனசுல வீணான ஆசை எதையும் வளர்த்துடக்கூடாது இல்லையா இந்த ராமர் காயின் மட்டும் என் கைக்கு கிடைச்சிட்டா நான் சில விஷயங்களை கன்ஃபார்ம் பண்ணிப்பேன் மீனாட்சி வாழ்ற வீட்டில் வீண் குழப்பங்கள் இருக்கவே கூடாது அர்ஜுன் சார் தேடுற அந்த ஃப்ரெண்டு வசுந்தரா தான்ங்கிறத எப்படியாவது உறுதிப்படுத்திக்கணும் என்ன பார்க்க வந்தேன்னு சொல்லிட்டு எதையோ தேடுற மாதிரி இருக்கு ஆ எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கிடைக்குமா போலாங்களா ரொம்ப சந்தோஷம் மாப்பிள நீங்க எங்க வீட்டுக்கு வந்தது இல்ல சாப்பிட்டுட்டு போங்க மாப்பிள இல்ல பரவாயில்ல ஆபீஸ்ல ஒரு அர்ஜென்ட் மீட்டிங் இருக்கு நான் இன்னொரு நாள் வரும்போது சாப்பிடுறேன் ஆ சரி நான் கிளம்பறேன் வாங்க மாப்பிள வசு நான் வரேன் வாங்க பத்ரோ வசு என்னமா மாப்பிள எதுக்காக வந்துட்டு போறாராம் தெரியலப்பா இவர் வந்தாரு ஹாட் வாட்டர் கேட்டாரு நான் கொடுத்தேன் இது ஒரு மாதிரி பதட்டமாவே இருக்கற மாதிரி இருந்தாரு ஒண்ணுமே புரியலையே வந்திருப்பாரு இல்லாத ஒரு சந்தோஷம் மீனாட்சி முகத்தில் தெரியுது எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கணும் சொல்லுமா என்ன ஒரு மாதிரி டல்லா இருக்க ஒருவேளை அண்ணிய பாக்காததுனாலயோ அப்படிலாம் இல்லமா என்ன விஷயம் சொல்லுமா இல்ல கோவிலுக்கு போகும்போது அண்ணியோட ஓவியத்தை எடுத்துட்டு போலாம் ஒரு ராமர் காயின கொடுத்திருக்கு இப்ப அந்த ராமர் காயின் வசுந்தரா கைக்கு எப்படி கிடைச்சது அர்ஜுன் தன்னோட சின்ன வயசுல சந்திச்ச ஒரு பொண்ணோட உருவத்தை ஒரு புகழ்பெற்ற ஓவியர் கிட்ட கொடுத்து வரைஞ்சிருக்காரு அந்த ஓவியம் வசுந்தராவோட ஓவியம் அந்த படத்தை பத்தின தகவல்கள் 
அர்ஜுனுக்கு தெரியுமா தெரியாதா அர்ஜுன் சாரோட லேப்டாப் பேக்ல இருக்கிற இந்த ஓவியம் இவ்வளவு நாள் அவருடைய கண்ணுக்கு படாம இருந்தது எப்படி ஆனா ஓவியர் வரைஞ்சு கொடுத்ததா அவங்க நம்புற படத்துல வேற ஒரு பொண்ணு இருக்காங்க கூட இருக்கலாம்ல சூழ்நிலைங்கிறது எதேச்சியா அமைறது நாமளா ஒரு விஷயத்தை அமைச்சுக்கிறதுக்கு பேரு சுயநலம் நீ சரியான சுயநலக்காரண்டா இப்போதைக்கு தனக்கு கல்யாணம் அமைஞ்சிருக்கிற திருப்தியில மீனாட்சி இருக்கா அந்த சந்தோஷம் எனக்கு போதும் மற்றபடி காலத்தோட போக்கில் நடக்கிற விஷயங்களை விதி நியத்துக்க வேண்டியது தான் தெரியுது தங்கச்சி பாசத்தில் உன்னால் எந்த முடிவும் எடுக்க முடியல அப்படி தானே பாசம் உள்ள அண்ணன் அப்படி தான் முடிவெடுப்பான் அதில் என்ன தப்பு இருக்கு அப்படியா பார்க்கலாம் தனியாருக்குற <laughs> அனுப்பினவங்க <laughs> 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 யாருக்கு எந்த சம்பந்தம் அமையணுங்கிறது அந்த கடவுளோட சங்கல்பம் என்ன தம்பி மாப்பிள்ளையும் மாமாவும் தனியா நின்று பேசிட்டு இருக்கீங்க ஆமாண்ணே இன்னைக்கு மாப்பிள்ளைக்கு கல்யாணம் ஆனா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு பொண்ணு பார்க்க போனோம் இல்லையா அந்த பொண்ணு தானே அது இப்ப கல்யாணம் வரைக்கும் வந்திருக்கு நடத்த சரியில்லாத இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி இருந்தா என் மாப்பிள்ளை வாழ்க்கை என்ன இருக்கும் அதை யோசிச்சு பார்க்கவே மனசு பக்குன்னு இருக்குன்னே என்ன பண்றது இந்த மாதிரி பொண்ணுங்க இருக்கிற வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஓனரும் இருப்பாங்க சரி கல்யாணம் ஆக போது இப்ப போய் எதுக்கு இதை பேசிக்கிட்டே நீங்க சொல்றதும் சரிதான் சுவோட லவ் கன்ஃபார்ம் நம்ம ஏத்துக்க கூடாது அப்படி ஏத்துக்கிட்டா இந்த சொசைட்டி கண்டிப்பா அவளை தப்பா தான் பேசும் அவ மனசுல என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும் ஆனா அவளுக்கு பொருத்தமான மாப்பிள்ள இளமாரம் தான் வசு கிட்ட இந்த விஷயத்தை பத்தி நம்ம பேசவே கூடாது அப்படி அவ கேட்டா 
ஏதாவது சொல்லி சமாளிச்சிடலாம் என் புள்ள திருந்தி வந்தது மாறி வந்ததெல்லாம் பெருசுல்ல அப்பெல்லாம் இந்த குடும்பத்து புள்ள ஒரு பொறுப்புள்ள மகனா இருக்கணும்னு மட்டும்தான் என்னோட மனசு துடிச்சது ஆனா இப்போ அவன் மூலமா குடும்பத்துக்கு வரப்போற மருமக என் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏத்தவளா இருக்கணும் தான் என் மனசு துடிக்குது எல்லாரோட எதிர்பார்ப்பும் அதுதானே நாளைக்கு அர்ஜுன் ஒரு நல்ல முடிவ சொல்லணும் அந்த முடிவுலதான் இந்த குடும்பத்தோட எதிர்காலமே இருக்கு ஏ பல வருஷங்கள் பின்னாடி போய் தவறவிட்ட வாழ்க்கைய தப்பே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையா திரும்ப வாழணும் போல இருக்கு வசு சார் யதார்த்தத்துல தவறவிட்ட வாழ்க்கைய யாரும் வாழ முடியாது சார் ஆனா தப்பு இல்லாம வாழலாம் தவறு இல்லாம வாழ்றது ரொம்ப கஷ்டம் வசு நான் உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி தான் ஒவ்வொருத்தரோட எதிர்பார்ப்புலயும் இன்னொருத்தரோட ஏமாற்றம் இருக்கும் உனக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் அது புரிஞ்சதாலதான் நினைக்கிறது <laughs> நடந்துரும் <laughs> நடக்கும் அர்ஜுன் தம்பியோட மனசும் மாறும் ஒரு அம்மாவுக்கு தம் மகளோட நியாயமான விருப்ப வெறுப்புகள் தெரிஞ்சிருந்தும் அவ காதல்ல இருக்கிற நேர்ம புரிஞ்சும் அது நிறைவேறாம போனா அது எவ்வளவு கொடுமையான விஷயம்னு என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுதுமா என்னங்க சிரிக்கிறீங்க இல்ல வசு கல்யாணம் நடக்கணும்னா மீனாட்சி கல்யாணமும் நடக்கணும் ஆனா அர்ஜுன் மீனாட்சி கல்யாணத்துல அர்ஜுன் தம்பி குடும்பத்துக்கே விருப்பம் இல்ல மீனாட்சி கல்யாணம் நின்று போனா பசு கல்யாணமும் நின்று போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதுல யாரு பெருந்தன்மையா விட்டு கொடுக்க போறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல எப்படி ஒரு விசித்திரமான வித்தியாசமான சூழல நம்ம இருக்க பாத்தியா எல்லாம் நல்லபடியா நடந்தா சரிதான் எல்லாத்துக்கும் அந்த அம்மன் நல்ல பதில் சொல்லுங்க சரி வாங்க போலாம் எல்லாரும் அங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க வணக்கம் தம்பி வணக்கம்மா ஏதாச்சும் ஒண்ணு கடக்க ஒண்ணு பேசி எடுக்க மடக்க ஏதாவது பண்ணிட்டு இருந்தீங்க எல்லாத்தையும் இப்பவே அன்னைக்கிட்ட சொல்லிடுவேன் அன்னைக்கு உங்க பேத்தி கிட்ட வாங்கினது மறந்துருச்சா ஏதாவது பண்ணீங்க அப்புறம் அர்ஜுன் கிட்ட சொல்லி உங்களை வாயிலே சுட சொல்லிடுவேன் நீங்க நாக்கு மேல பல்ல போட்டு இப்படி சொல்லிட்டீங்க முட்டைய வெளியே உடைச்சா ஆம்லெட்டு உள்ள இருந்து உடைச்சா என்னாச்சும் இது என்னடி சொல்லுது அதுவா மம்மி சமாளிக்குது 
இன்னைக்கு மட்டும் ஏதாச்சும் பேசட்டும் டோட்டலா காலி பண்ணிட வேண்டியதா மைக்க கொண்டு வர சொல்லிருப்பாரு நினைக்கிறேன் குடும்பத்துல கூட்டு பொரியல் வச்சு சாப்பிடலாம் ஆனா குடும்பமே கூட்டு பொரியலா இருந்தா என்னதான் பண்றது நீங்க ஒரு கணக்கு போடுறீங்க அர்ஜுன் அம்மா ஒரு கணக்கு போடுறாங்க இதா அங்க நிக்கிறா பாருங்க அவ ஒரு கணக்கு போடுறா இப்படி ஆளாளுக்கு ஒரு கணக்கு போட்டுட்டு இருந்தா இதெல்லாம் அர்ஜுன் தம்பிக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்ல அதான் இவன் என்ன சொல்ல போறானோ மாற்றமும் இல்ல நான் மீனாட்சியை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன் அண்ணி பாத்தீங்களா நாம அவ்வளவு சொல்லியும் அர்ஜுன் அவன் முடிவை மாத்திக்காம இருக்கான் இவ்வளவு பேரை கூப்பிட்டு பகிரங்கமா பேசுறான் நான் உங்ககிட்ட சொன்னப்ப நிச்சயமா முடிவை மாத்திருப்பான்னு சொன்னீங்கல்ல இல்ல அண்ணி வீட்டுல நம்மள அசிங்கப்படுத்தினது போதாதுன்னு இப்போ கோவில்ல வச்சும் அசிங்கப்படுத்துறான் இப்போ ஒண்ணு பேச வேண்டாம் வசு உன்னுடைய எண்ணம் நினப்பு எல்லாமே எனக்கு புரியுது வசு நான் உனக்கு நிச்சயமா தகுதியானவன் கிடையாது வசு நீ எனக்கு எவ்வளவோ பண்ணிருக்க ஆனா எனக்கு மேல நட்புங்கிற ஒரு உருவ தாண்டி வேற எந்த எண்ணமும் வந்ததில்ல சாரி வசு பாத்துட்டீங்களா பாத்துட்ட தம்பி மீனாட்சிங்கிற பேர்ல இருக்கிற ஜாதகம் ரொம்ப நல்ல ஜாதகம் உங்களுக்கு நல்ல பொருத்தமான வரம் போட்டானே ஒரு போடு தம்பி ஒரு நிமிஷம் சொல்லுங்க சார் உங்க நல்ல மனச என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது எங்க பொண்ணோட வாழ்க்கைக்காக ரொம்ப மெனக்கெடுறீங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறீங்க இந்த நேரத்துல நான் வேற எதையும் சொல்ல விரும்பல ஆனா உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் தம்பி என்ன சார் சொல்லுங்க ஒரு அப்பாவா என் பொண்ணு கழுத்துல ஏற போற மாங்கல்யத்தை வாங்கி கொடுக்கற பாக்கியத்தை எனக்கே கொடுத்துறீங்களா தம்பி கண்டிப்பா நீங்களே பண்ணுங்க இந்த என்னோட முடிவ எல்லாரோட முடிவா ஏத்துப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன் போதும் <laughs> பெரிய நெருக்கடி வந்துருச்சு இவ்வளோ தூரம் அண்ணன் வந்ததுக்கு அப்புறமும் இதுக்கு மேலேயே நீங்கள் அமைதியாக இருக்கக்கூடாது தயவு செய்து அர்ஜுன் அண்ணா கிட்ட உண்மையை சொல்லிடுங்க இல்லைனா ஃபோட்டோவில் இருக்கிற அந்த போலியான ஹார்ட் ஃப்ரெண்ட் இங்கே வரணும் அப்போ இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு முடிவு கிடைக்கும்
நம்ம வீட்டுல வேலை செய்யற ஒருத்திக்காக அதான் மாமா எனக்கும் எரியுது இவ யாரு இவளுக்காக மாமா எதுக்கு யாரோ ஒருத்திய கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் இத பாருடி ஏன் அண்ணன் விட்டு சொத்த யாரோ அனுபவிக்கிறதுக்கு விவசாயம் இல்ல நான் அதுக்கு விடவே மாட்டேன் ஆமா மம்மி இவங்களை விடவே கூடாது அர்ஜுன் அவன் எடுத்த முடிவுல உறுதியா இருக்கான் இந்த கல்யாணத்தை நம்ம நிறுத்தணும்னா நாம போலியா ரெடி பண்ணி கொடுத்தோமே அந்த போட்டோ அதுல இருக்கிற அந்த பொண்ண எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சு இங்க கொண்டு வரணும் உலகத்துல அவ எந்த மூலையில இருந்தாலும் சரி அவளை நான் கண்டுபிடிச்சு தீர்வேண்டி போலீஸ் சட்ட திட்டங்களுக்கு நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒத்துழைக்கணும் இப்ப நாங்க வீட்டை சோதனை பண்ண போறோம் சோதனை பண்ணி முடிற வரைக்கும் நீங்க ரெண்டு பேரும் வெளியில போக கூடாது வெளியில இருந்து யாரும் உள்ள வரக்கூடாது எங்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும் என்ன சரியா சரிங்க மேடம் நீங்க சோதனை பண்ணுங்க மேடம் ரூம் ஃபுல்லா தேடிட்டேன் எந்த எவிடன்ஸும் இல்ல மேடம் உள்ள கிச்சன் தேடிட்டேன் இல்ல மேடம் ஆமா சேட்டு பெட்ரூம் எங்க இருக்கு இருக்கு மேடம் டாக்ஸ் எல்லாம் கரெக்டா கட்டுறீங்களா அதெல்லாம் கரெக்டா கட்டிட்டு வர மேடம் கள்ள நோட்டு வச்சிருக்கிற அளவுக்கு நாங்க சீப்பான ஆளுங்க இல்ல மேடம் யாரோ உங்களுக்கு தப்பான தகவல கொடுத்திருக்காங்க மேடம் அது தப்பான தகவலா இல்ல சரியான தகவலான்னு நாங்க பாத்துக்கிறோம் ஆமா ரூமுக்குள்ள சம்பந்தமே இல்லாம ஒரு பீரோ இருக்கு பீரோ சாவிய கொடுங்க வந்தோமா திருடனோமா பிரச்சனை இல்லாம பங்கு பிரிச்சோமான்னு இருக்கணும் புரியுதா கோச்சு காதடி அவ தெரியாம கேட்டுட்டா ஆமா அடுத்த பிளான் எப்போ எங்க நான் உங்க ரெண்டு பேருக்கும் போன் பண்றேன் சரியா இத பாருங்க கவனமா கேட்டுக்கோங்க இந்த நகைய விக்காதீங்க அடகு வைங்க நான் கொடுத்த போலி ஆதார் கார்டை யூஸ் பண்ணி பிரைவேட்ல அடகு வைங்க இப்ப கிளம்புங்க சரி நீயா வர எதுனால என்ன கூப்பிடு நான் வரேன் ம் சரி சரி கிளம்புங்க சரி வாடி நம்ம போலாம் உலகம் முழுக்க எங்க அதிகமா இருக்கு நெட்ல டீடைல்ஸ் எடுத்தோம் இல்லையா அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே ஃபைல்ல இருக்கா இல்ல சார் அது கார்ல இருக்கு அது எடுத்து வா இந்த எம்டி கிட்ட ஒன்னா पर्सनலா 퍼மிஷன் கேட்டிருக்கேன் இத ரெஃபர் பண்ணி பேசினா டெண்டர் கன்ஃபார்ம் ஓகே சார் நான் எடுத்துட்டு வரேன் எடுத்துட்டு வா ஹலோ அர்ஜுன் சார் ஹலோ சார் நீங்க போட்டில கலந்துக்கிறீங்க போல இருக்கு ஆமா சார் அதுல என்ன சந்தேகம் இல்ல கொரியன் கம்பெனியோட சோலார் ப்ராஜெக்ட்ல நீங்க இறங்க போறீங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் இது சின்ன விஷயம் நீங்க வர மாட்டீங்கன்னு நினைச்சேன் இல்ல சார் இந்த எலக்ட்ரானிக் இன்வெஸ்ட்மென்ட் வந்து பெரிய லெவல்ல பூம் ஆயிட்டு இருக்கு சோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களை கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட்மென்ட் பண்ணலாம்னு இருக்கேன் வேற எதுவும் இல்ல உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் சின்ன விஷயம் தான் இவர் இங்க எதுக்கு வந்திருக்காரு தம்பி நம்ம மீனாட்சி கார்மெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் பாத்துருக்கோம் ஆனா எலக்ட்ரானிக் பிசினஸ்ல அவங்க நம்மள மாதிரியே பட்டைய கிளப்பிட்டு இருக்காங்க இன்னும் சொல்ல போனா ரேட்டிங்ல நமக்கு அடுத்த பொசிஷன்ல இருக்காங்க எனக்கு தெரியாத மாதிரி சொல்றீங்க நம்ம கம்பெனிக்கு அடுத்தது இளமரன் கம்பெனி இருக்குன்னு தெரியும் இங்க எதுக்கு வந்திருக்காருன்னு கொஞ்சம் கேட்டு சொல்லுங்க போங்க சரிங்க தம்பி நம்மள மாதிரி இளமரனும் பிசினஸ்ல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா தான் இருக்காரு இல்லனா எவ்வளவு தூரம் வந்திருக்க முடியுமா சார் இளமரன் சார் ஏங்க வந்திருக்காரு அவரு கான்ட்ராக்ட் விஷயமா வந்திருக்காரு அப்படியா थैंक यू சார் थैंक यू சார் அது பெரிய விஷயம் தம்பி உத்தமன் அன்னைக்கு ஜோசியர் வசுந்தரா போற வீடு மகாலட்சுமி போற வீடுன்னு சொன்னாரு அதை கேட்டு இளமாறன் எவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டாரு கல்யாணம் முடிச்ச பிறகு இளமாறனுக்கு இந்த கான்ட்ராக்ட் கிடைச்சா வசுவ பேசி முடிச்ச நேரம் தான் இப்படி கிடைச்சதுன்னு ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாரு நமக்கு ஆயிரம் கான்ட்ராக்ட் கிடைக்கும் உத்தமன் ஆனா வசுக்கு இந்த மாப்பிள கடைச்சி திரணும் ஒவ்வொரு விஷயமும் எனக்கு உங்க மேல இருக்கிற அன்பு கூடிட்டே போதா அர்ஜுன் சார் வாங்க போலாம் நீங்க கிரேட் தம்பி ஏன் வேலையும் போயிடும் புரிஞ்சுதா 
நீங்க இங்க நிக்கிற நேரத்துக்கு வேற ஒரு வேலைக்கு முயற்சி பண்ணலாமே பிளீஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க வாங்க <laughs> 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 உன்னைய பத்தி எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அந்த அர்ஜுன் தம்பிய பத்தி நல்லாவே தெரியும்டா வாயால அவர் பேர கூட சொல்லாத அந்த அருகத கூட உனக்கு கிடையாதுடா வசு கல்யாணத்தை நடத்துறத பத்தி நீ எனக்கு சொல்றியா அது எனக்கு தெரியும்டா இனிமே இந்த மாதிரி பேசுன என் கை பேசாது செருப்பு தான் பேசும் செலவு பண்ணதெல்லாம் வீணா போச்சு அந்த அர்ஜுன் மலை வெறுப்பு வரும் பார்த்தா செருப்பு வருமா செருப்பு சரியா <laughs> 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 சரி சரி இதுல உங்களுக்கு எல்லாம் பென்சில்ஸ் பென் எல்லா நோட் புக் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஓகே போங்க போங்க அப்போ நீங்க அண்ணனை விட்டு கொடுக்கறதா முடிவு பண்ணிட்டீங்களா குழப்பம் வந்தாதான் தெளிவு வரும் அண்ணே அந்த தெளிவுல தான் ஒரு முடிவு கிடைக்கும் என்ன நீ அப்ப அர்ஜுன் அண்ணாக்கு வேற ஒரு பொண்ணோட கல்யாணம் நடக்கணும்னு நீங்களே முடிவு பண்ணிட்டீங்களா அண்ணனை விட்டு கொடுத்துருவீங்களா நீ அர்ஜுன் சார் தான் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டாரு அண்ணனுக்கு நீங்க தான் ஹார்ட் ஃப்ரெண்ட்னு தெரியாது அதனால தான் அப்படி ஒரு முடிவு எடுத்துட்டாரு கண்ணுல பார்க்காத ஹார்ட் ஃப்ரெண்டை விட நேர்ல பார்த்த மீனாட்சியை தான் ஓகேன்னு நினைக்கிறாரு அதுவும் உங்களுக்கும் இளமாறனுக்கும் கல்யாணம் நடக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அண்ணன் இப்படி ஒரு முடிவு எடுத்துட்டாரு அப்ப அவரு ஹார்ட் ஃப்ரெண்ட் வரத்துக்கு <laughs> கண்டிப்பா நல்லதே நடக்கும் நம்புவோம் இந்த விஷயத்துல கடவுள் நமக்கு நிச்சயமா துணை இருப்பாருன்னு நம்புவோம் நீ இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு இத பண்ண போறன்னு தெரியலமா ஏ அதுக்கு ஏதாச்சும் கட்டுப்பாடு இருக்கா என்ன இல்லம்மா உனக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை அமைஞ்சதுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் இவங்களுக்கு கிடைக்குமான்னு தெரியலையே அதனாலதாமா சொன்ன மேடம் நீங்க கவலையே படாதீங்க என்ன வளர்த்த ஆளாக்குனது இந்த இல்லம் அதுக்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் என்னோட சாப்பாடு படிப்பு பாதுகாப்பு எல்லாமே கொடுத்துச்சு அதே மாதிரி நானும் இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் அதெல்லாம் செஞ்சு கொடுப்பேன் ரொம்ப சந்தோஷமா உன் நல்ல மனசுக்கு எல்லாமே நல்லதாவே நடக்குமா வர மேடம் எதுனாலும் தயங்காம கேளுங்க கண்டிப்பா எந்த பொண்ணு என்னோஷமா <laughs> அன்னைக்கு கோவில்ல ஜோசியர் கல்யாணமாகி வசுந்தரா போற வீடு மகாலட்சுமி போற வீடுன்னு சொன்னாருல்ல அது நஜந்தான் போல இருக்கு மீனாட்சி இன்னொரு வீட்டுக்கு போற பொண்ணு போறப்போ பெருமையோட போகணுங்கிறதுக்காக தனக்கு வர போற பெரிய கான்ட்ராக்ட அவரு விட்டு கொடுத்திருக்காரு 
பாருங்க இந்த மனசெல்லாம் யாருக்கு வரும் சான்ஸே இல்லைல்ல சரி சரி நீ வந்து ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு நீ போய் ஃப்ரெஷ் அப் ஆயிட்டு வா நான் நைட் டின்னர் ரெடி பண்ணி வைக்கிறேன் சரிம்மா நீ போய் ரெடி பண்ண மீனாட்சி சொல்றதும் சரிதான் அர்ஜுன் மனசுல வசுந்தரா தான் இருக்காளோ அப்படி இருந்தா அவ கல்யாணத்துக்காக அர்ஜுன் எதுக்கு இவ்வளவு மெனக்கிடணும் எப்படி வேலை பாக்குற மாதிரி நடிச்சு நல்ல பேர் எடுக்கிறா நீயும் இருக்கியே மம்மி நான் <laughs> சரிப்பா பாத்து எல்லாத்தையும் நல்லபடியா முடிச்சுட்டேன் அதான் அந்த சபாரி போட்ட ஆளு தண்டமா வச்சிருக்கீங்களே அந்த ஆள் போனா போதாதா அதான் எப்பவுமே ஒட்டிக்கிட்டே அர்ஜுன் தம்பி கூடியே போறானே அந்த ட்ரெஸ் தோக்கிறானா நேரா போய் கூட்டிட்டு வந்துட மாட்டான் ஏ ராசா ஹலோ 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 சே என்ன இது புது குழப்பமா இருக்கு பாண்டிச்சேரிக்கு அர்ஜுன் கூட வசுந்தரா போறாளாம் யாருனே தெரியல திடீர்னு ஒரு லேடி ஃபோன் பண்ணி இதெல்லாம் சொல்றாங்க என்ன நடக்குது அன்னைக்கு அப்படிதான் யாரோ ஒரு லேடி ஃபோன் பண்ணி அர்ஜுனோட சின்ன வயசு ஃப்ரெண்ட பத்தி சொன்னாங்க அந்த வாய்ஸும் இந்த வாய்ஸும் வேற வேற மாதிரியில இருக்கு ஒருவேளை ஒரே லேடி தான் வாய்ஸ மாத்தி பேசுறாங்களோ எது எப்படியோ இவங்க சொன்னது முதல்ல உண்மையான்னு செக் பண்ணிடலாம் நான் தெரிஞ்சே செய்யறப்ப அவங்கள கர்த்தர் கலைவாரா குழந்தை இருக்கிறவங்க கிட்ட இருந்து எடுத்து இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்குறேன் ஒரு இடத்துல பாவம் பண்ணிட்டு இன்னொரு இடத்துல புண்ணியம் சேர்க்கறேன் அதனால நீ பண்ற பாவத்துல உனக்கு புண்ணியம் சேர்ந்துகிட்டு தாமா இருக்கு வாழ்க்கையில கஷ்டம் வர்ற அதே நேரத்துல அதுக்கான பரிகாரங்களும் தொடர்ந்து வரும் நீ ஆரம்பத்தில இருந்தே ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்க அந்த கஷ்டத்தை யாரும் படக்கூடாதுன்னு நீ நினைக்கிறேன் அதனால கர்த்தரோட ஆசீர்வாதம் உனக்கு எப்பவும் இருக்குமா மாதா பிதா சுதன் பரிசுதாவியின் பேராலே ஆமேன் ஆமேன் நான் சொல்றது கேக்குதா இல்லையா கேக்குது சார் சாரி வசு நீ என் மேல வச்சிருந்த ரெஸ்பெக்ட் இப்ப லவ்வா மாறி இருக்கு நான் உனக்கு தகுதியான ஆள் கிடையாது வசு நான் உன்னை அவாய்ட் பண்றது தான் சாரி எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் கமெண்ட் ஆ இளமாரன்னு ஒருத்தர் உங்களை பார்க்க வந்திருக்காரு சார் ஆ பர் சொல்லுங்க ஓகே சார் வசு மாப்ள வந்திருக்காரா இளமாரன் முத முறையா ஆபீஸ்க்கு வராரு பசு வேற ரொம்ப சோகமா இருக்கா அவர் பார்த்தா என்ன நினைப்பாரு நான் கூட அர்ஜுன் தம்பிக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா தான் இருப்பேன் ஒண்ணு இல்ல தம்பி அப்பா ரிட்டையரை நான் வேலைக்கு சேர்ந்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆயிடுச்சு உங்க கூடவே இருக்கேன் சாரி உத்தமன் இளமாரன் உத்த 
முத்துமன் காலையில பத்து மணிக்கு ஆபீஸ்க்கு வந்தாருனா நைட்டு பத்து மணி வரைக்கும் என் கூடவே இருப்பாரு தம்பி என்னோட <laughs> அவங்க ஊருக்கு போயிட்டு வரன்னு லீவ்ல போனாங்க திரும்ப வரல இந்த அசஸ்மெண்ட் இயருக்கு ஐடி வேற சப்மிட் பண்ணி ஆகணும் அதுக்கு கொஞ்சம் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் இருக்கு ஆடிட்டர் அக்கௌண்ட்ஸுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நாமளும் கொஞ்சம் சரி பார்க்கணும் இல்லையா ஃபார்ம் சிக்ஸ்டின் ஜி வேற ஃபில் பண்ணணும் அதுக்கு நாளைக்கு தான் கடைசி நாள் வேற இன்னைக்குள்ள நான் அந்த வேலையை முடிச்சாகணும் அதோட அக்கௌண்ட்ஸ்ல சில கரெக்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் முடிக்க ஒரு ரெண்டு நாளாவது ஆகும் நானே பண்ணிருவேன் கூட யாராவது இருந்தா கொஞ்சம் ஹெல்ப்பா இருக்கும் யோசிச்சேன் வேற ஒண்ணும் இல்ல நீங்க கூட்டு போங்க சார் தேங்க்யூ அர்ஜுன் சார் நான் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லியே ஆகணும் நோ இல்ல மாறன் நீங்க உரிமையோட கேட்டிருக்க வேண்டிய ஹெல்ப் எதுக்கு தயங்குறீங்க பசுவோட ஒர்க்க பார்த்து பிரமிச்சு போறீங்க பாருங்க வசு அர்ஜுன் கூட பாண்டிச்சேரி போறத தடுத்தாச்சு அதோட வசு என் கூட ரெண்டு நாள் இருக்கிற மாதிரியும் பண்ணியாச்சு பாடா இப்பதான் நிம்மதியா இருக்கு சந்தோஷமா இருக்கு Yes, all the ah, best. Thank you, sir. Thank you. Basu, kuda po, illa velim prapara mudi. Slow va va. Okay? Bye, sir. Bye, bye. Bye, Basu. Challa pere gal. I mean, pet name. Aangal agattum, pengal agattum. One third quarter, challa pere chukku pere da. Ippo adhiki trend. Ippo di challa pere chukku pere da la. One third quarter, anni ni maru kamari feel pundu vangla. Adhe maru, thangal ke rumba pere te napar gala. தங்களுக்கு மட்டுமே தெரியற மாதிரி ஒரு செல்ல பேர் வச்சு அவங்க மொபைல்ல சேவ் பண்ணி வச்சுப்பாங்க பொதுவா பொண்ணுங்க தான் இந்த மாதிரி விஷயங்களை அதையும் ஆர்வம் காட்டுவாங்க குட்டி செல்லம் டார்லிங் இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லிட்டே போலாம் ரேடியோ ஜாக்கி சொல்றது நிஜம்தான் இல்ல நான் கூட வசுந்தரா பேரை டார்லிங் தானே சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி வசு ஏன் பேரை என்னன்னு சேவ் பண்ணி வச்சிருப்பா பாக்க ஆசையா இருக்கே கூப்பிடுவேன் <laughs> 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 அப்படியே கூப்பிட்டு எனக்கு பழக்கம் ஆயிடுச்சு அம்மா சாரீல உங்களுக்கு என்ன கலர் பிடிக்கும் சார் ஒரு முக்கியமான கால் பண்ணிக்கிறேனே சாரி இட்ஸ் ஓகே கேரி ஆன் டம் முத்தமன் சார் அர்ஜுன் சார்க்கு தலையில அடிபட்டதால ஸ்டிச்சஸ் போட்டுருக்கு அத ரிமூவ் பண்ணிட்டாலும் சார் கொஞ்ச நாளைக்கு தும்ம கூடாது இரும கூடாதுன்னு எடுத்துக்கிறது <laughs> 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 ஏற்கனவே ராமர் காயின் வசுந்தராவோட ஓவியம்னு பல விஷயம் என் மனசுல ஓடிட்டு இருக்கு பாப்போம் சாரி சார் நீங்க ஏதோ என்கிட்ட கேட்டீங்க இல்ல அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல சே பிளான் சொதப்பிடுச்சு
இல்லை பரவாயில்ல நானே கொடுத்துட்றேன் கொடுங்க நீங்க உள்ள இருங்க சொம்பு வைக்க வேற இடமே இல்லையா மறைச்சு வச்சிருக்கலாம்ல நீங்க <laughs> 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 ஆமா நீங்க இங்க இருங்க நான் வர சைடிஸ் என்ன இருக்கு அது சரி சரி ரொம்ப யோசிக்காத வேலைக்கு புதுசா நீ யோசிக்கிறத பார்த்தா சைடிஸ் வராது போல இருக்க பாட்டில காக்க வச்சு எங்களுக்கு பழக்கமே இல்ல அது பெரும் பாவம் நீ போய் ரெண்டு ஆம்லேட்டு போட்டு எடுத்துட்டு வா வெங்காய தூக்கலா இருக்கணும் ஆம்லேட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துட்டு வா புரியுது <laughs> இந்த மாதிரி வேலை எல்லாம் வேணாம் சார் புரிஞ்சுக்கோங்க சாரி தம்பி உங்க மனசை கஷ்டப்படுத்தி இருந்த மன்னிச்சிருங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வீட்டுக்கு போங்க நான் பாண்டிச்சேரி போயிட்டு வந்த உடனே உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வேலைக்கு நான் ஏற்பாடு பண்றேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் தம்பி சரிங்க சார் இது யாருக்கிட்டையும் சொல்ல வேண்டாம் இல்ல நான் பாத்துக்கிறேன் ரொம்ப சின்சியரா இருக்கீங்க போல இருக்க ஒத்துக்க <laughs> மீட்டிங் <laughs> நிறைய டீடைல்ஸ் நிறைய ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும் எல்லாத்தையும் பேப்பர் பார்த்து சொல்ல முடியாது சார் நான் பக்கத்துல இருந்தா அவருக்கு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டே இருப்பேன் அதுதான் என்ன பண்றாரோன்னு ஒரே யோசனையா இருக்கு தெரியும் என்ன உத்தமன் யூஸ்லெஸ்ஸா பதில் சொல்றீங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்க மாட்டீங்களா சாரி தம்பி இந்த மேட்ரு எல்லாமே வசுந்தர மேடம் தான் டீல் பண்றாங்க கம்பெனி பத்தின உள் விவரங்கள் எல்லா டீடெயில்ஸும் அவங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் தம்பி உங்க சம்பந்தப்பட்ட எல்லா விவரமும் அவங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் ஏன்னா உங்க ஜாதகம் உட்பட எல்லாமே அவங்களுக்கு தான் தெரியும் இப்ப வேணா அவங்களுக்கு போன் பண்ணி கேட்கட்டுமா இப்ப எதுவும் கேட்காதீங்க ஏன் தம்பி அவ இளமா எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கா இப்பன்னு பார்த்து அவளுக்கு போன் போட்டு நச்சிருப்பீங்களா இனிமேலாவது இதை பத்தி தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க உத்தமன் சாரி சார் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க இப்ப நீங்க கேட்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இப்ப நான் உங்களுக்கு நான் மேல் உத்தமன் இனிமேல் நானே எல்லாத்தையும் கத்துக்கிறேன் ஆஃபீஸ் பத்தின மொத்த டீட்டெயில்ஸும் கம்ப்ளீட்டா என் மைண்ட்ல ஏத்திக்கணும் உத்தமன் நிச்சயதார்த்தம் முடிஞ்ச பிறகு ஆஃபீஸ் ஒர்க்ல அதிகமா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணணும் பாண்டிச்சேரியில் இம்மிடியா ஒரு பிரான்ச் ஓபன் பண்ணணும் சூப்பர் தம்பி பாண்டிச்சேரியில் நிறைய வசதியெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க முடிஞ்சா என்ன டிரான்ஸ்பர் பண்ணுங்க தம்பி பெட்ரோல் கம்மியா இருக்குது பெட்ரோல் போட்டுக்கலாமா அப்படியே இங்க போற வழியில ஏதாவது பெட்ரோல் பங்க் வரும் நிறுத்தி போட்டுடுங்க 
சரிங்க தம்பி வசுக்கு தான் தெரியும் ஐயோ என்ன சார் பின் நம்பர் கேட்டா பேசிட்டே இருக்கீங்க அட இருமா இனிமே பின்னாடி இருபத்தஞ்சு வண்டி இருக்க மாதிரி ரெண்டு நிமிஷம் பொறுமையா இருக்க முடியாதா சார் இது உங்க கார்டு தானா என்னது கார்டு சார் யாருன்னு தெரியுமா சார் எவ்வளவு பெரிய ஆளுன்னு தெரியுமா அவர் கம்பெனியில் எவ்வளவு பெரிய வேலை செய்யறாங்க தெரியுமா அவர் டானவர் என்ன தெரியுமா சார் யாருன்னு தெரியாம வயசுக்கு பேசிட்டு இருக்க முதல்ல யாரு என்ன தெரிஞ்சிட்டு பேசுமா சார் அதெல்லாம் எங்களுக்கு தேவையில்லாத விஷயம் பின் நம்பர் சொல்லுங்க இங்க பாரு அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டேன் நானு அவர் நினைச்ச இந்த மாதிரி நாலு பெட்ரோல் பங்க் வாங்க அவர் தெரியுமா வயசுக்கு வாயில வந்து எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காது ஒரு பேர் வேலை செய்யறாங்க 